నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్కౌంటర్ ఇవాల్టి ఎన్కౌంటర్లో నాతో పాటు ఉన్నారు రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు కేసీఆర్కి అత్యంత అత్యంత దగ్గరగా ఉన్న నాయకులు ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సెంట్రల్ జనరల్ సెక్రటరీగా కొనసాగుతున్నారు రెహమాన్ గారు సో అందరికీ తెలుసు రెహమాన్ గారు ఎవరో వెల్కమ్ రెహమాన్ గారు సార్ ఎట్లా ఉంది తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ఎందుకంటే ఉద్యమంలో చాలా పీక్ స్టేజ్ వరకు మీరు వర్క్ చేశారు కేసీఆర్తో టీఆర్ఎస్తో మీకున్న అనుబంధం చాలా ఎక్కువ అవును సార్ ఎట్లా ఉంది ఇవాళ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ ఎస్టేట్ ఇవాళ చూస్తే మనం డే వన్ నుంచి నేను చెప్పాలి అంటే చాలా ఉంది బట్ దెర్ ఈస్ నో ఆల్టర్నేట్ ఇన్ తెలంగాణ బికాస్ ఆఫ్ దట్ పీపుల్ ఈజ్ చాలా వరీడ్గా ఉంది ఇప్పుడు ఆయన మేనిఫెస్టోలో ఏమేమి హామీ ఇచ్చారు హామీకు పూర్తి చేయలే నిన్న మొన్న మనం చూస్తే ఆర్టీసీ వాళ్ళకు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టారు గతంలో మేమందరు కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు కేసీఆర్ గారుతో ఇవాళ రెండు సార్లు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన కొడుకు మంత్రి అయ్యారు మొత్తం టీఆర్ఎస్ పోయి కేసీఆర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అయ్యారు పార్టీ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు సో మొత్తం ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని ఎందుకు అంటున్నారు చూస్తే కేటీఆర్ గారు ఆయన అప్పుడే ఒక మాట చెప్పారు చాలా సవాళ్ళు చెప్పారు కేసీఆర్ గారు నాకు ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఉంది ఓ వాళ్ళు అమెరికాలో సెటిల్ ఉంది వాళ్ళకు రాజకీయాలు అవసరం లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు రాజకీయాల్లో వస్తే నాకు రాళ్ళతో నీ కొట్టాలి ఈ మాట ఈ మాట అన్నారు చాలా సవాలు ఇట్ ఈస్ ఆన్ రికార్డ్ సో మేము కూడా టూ టూ థౌజండ్ వన్ నుంచి ఆయనతో పాటు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సమ్ గ్యాప్ ఈస్ దేర్ అండ్ సీనియర్స్ ఎంతమంది ఉన్నాడు లైక్ రవీంద్ర నాయక్ గారు చంద్రశేఖర్ విహారాబాద్ విజయరామారావు గారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ చాలా మంది సో కేసీఆర్ గారు ఒక అలవాటు ఉంది పాత వాళ్ళు ఎవరు ఉండవద్దు కొత్త వాళ్ళు రావాలి అవి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నాడు కదా మళ్ళా కొత్త వాళ్ళు వస్తే వీళ్ళకు దూరం చేస్తారు దేవల్ నుంచి మేము తెలంగాణ గురించి ఎంత సిన్సియర్ గా పనిచేశారో ఆయనతో పాటు మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక్కసారి అందరూ పిలిచి దగ్గర తీసుకొని పెద్ద మనసుతో మీకు ఏమేమి ఇబ్బంది అయింది భయ చెప్పు నాకు మేము తప్పు చేస్తే మేము చెప్తా ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు క్షమించాలి పెద్ద మనసుతో ఒక దేవుడు మీకు ఒక పెద్ద స్థానంలో కూర్చోబెడితే అందరూ కలుపుకొని మీరు తీసుకోపోవాల్సిందే మీ యు ఆర్ నాట్ ఏ గుత్తెదార్ యు ఆర్ నాట్ ఏ టేకెదార్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇవాళ దేవుడు మీకు స్థానం ఇచ్చారు ఎస్ వీఆర్ హ్యాపీ వి ప్రౌడ్ కె వై కేసీఆర్ సాబ్ సీఎం అనే బహుత ఖుషీకి బాత్ లైక్ ఇన్ జిన్ లోగోన్ సే ఆప్కే తాల్లుక్ హాత్ థే జో సీనియర్స్ థే వో దౌర్ మే ఆప్కే షానే కో షానా లగా కే చలే లోగ్ అప్ అప్నే జిందగీ ఖతమ్ కర్ లియే ఆప్కే లియే ఔర్ ఆప్ లోగోన్ కో చోడ్ కే మీరు ఇయాల అసలు రహమాన్ ఎవరు కేసీఆర్ గారు తెలియదు విజయరామారావు ఎవరు తెలియదు రవీంద్ర నాయక్ ఎవరు తెలియదు డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ ఎవరు తెలియదు డాక్టర్ దిలీప్ దిలీప్ పిఎస్ కదా ఆయన ప్రైవేట్ సెక్రటరీ మరి సి నేను అందరితో మాట్లాడే మీరు చెప్తున్న పేరు విజయరామారావు రవీంద్ర నాయక్ రాములు నాయక్ దిలీప్ కుమార్ వీళ్ళందరితో నేను ఇంటర్వ్యూ చేశాను ఎందుకు వీళ్ళందరిని కేసీఆర్ పక్కన పెట్టాడు రీజన్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఇగో రీజన్స్ చాలా ఉన్నాయి చెప్పాలి అంటే రేపటి దాకా మనం కూర్చోవాల్సిందే నేను ఒక టూ త్రీ మెయిన్ పాయింట్స్ చెప్తాను నేను కేసీఆర్ గారు ఈజ్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ దెర్ ఈస్ నో డౌట్ సరే ఏం ఒక ఇల్లు ఒక ఇంట్లో ఉన్నాయి అప్పుడే పెద్దలు ఏం చేస్తారు చిన్న తప్పు చేస్తే పిలిచి రెండు కొట్టాలి ఇది తప్పు చేశారు మీరు నడు సరిగ్గా ఉండాలి హస్ వంటి సీనియర్స్కు సార్ మేము ఇఫ్ ఐ 
టోల్డ్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డెఫినెట్ ఐ విల్ క్రై ఆ మూమెంట్లో అంతా మేము సపోర్ట్ చేశారు డే అండ్ నైట్ మీరు ఏమైనా కోల్పోయారా సార్ మా ఆస్తిలో పోయారు అప్పుడే పార్టీ ఆఫీస్కు పార్టీ ఆఫీస్ లేకుండా రోడ్ నెంబర్ టెన్లో నా ఇల్లు టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ ఇచ్చారు నేను తెలంగాణ భవన్ ముందు మొత్తం తెలంగాణ భవన్ మేము నిలబడి అన్ని కన్స్ట్రక్షన్ మా కళ్ళు ముందు జరిగింది ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు డాక్టర్ చన్వర్ధన్ అప్పుడే ఆయన ఉన్నాయి అప్పుడే మేము పోయి అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఫైవ్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఈ తెలంగాణ బాండ్ ల్యాండ్కు కట్టారు మొత్తం మా ముందులే కన్స్ట్రక్షన్ జరిగింది డే నైట్ మేము కూర్చొని చాలా వర్క్ చేశారు ఎక్కడ కేసీఆర్ గారు టూ థౌజండ్ వన్లో ఎక్కడ పోతే రెహమాన్ అక్కడ ఉండాల్సిందే ఎంత దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు మీరు ఆయనతో సార్ నేను ఏమంటున్నాడు ఎంత దగ్గర అంటే ఆయన కొడుకు కూడా అంత సేవ చేయలే నేను అంత సేవ చేశారు కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు కూడా అంత సేవ చేయలే నేను అంత సేవ చేశాను బట్ అట్ ద టైమ్ నా రాజీనామా చేయి అంటే రాజీనామా చేశారు నేను లాయల్గా ఎమ్మెల్సీ ఎమ్మెల్సీకు తెలంగాణ కోసమే అన్ని చేసిన తర్వాత మళ్ళా అవకాశం వస్తే మాకు పక్కన పెట్టి వేరే వాళ్ళు ఇచ్చారు ఎందుకు మేము తప్పు చేశారు సో మీరు అదే రోజు రాజీనామా చేయకపోయి ఉంటే మీ పదవి అలాగే ఉండదు అంతే మరి అంతే కదా సార్ ఈ ఏం జరిగినా మంచి కోసం జరుగుతాయి ఆయన కూడా మంచి ఉండాలి మా కోరిక మీరు ఆస్తులు అమ్ముకున్నాం అన్నారు ఎన్ని ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు సార్ రోడ్ నెంబర్ టెన్లో నా ఇల్లు ఉన్నాయి నా కూతురు పేరు మీద ప్లాట్స్ ఉన్నాయి రోడ్ నెంబర్ టెన్లో అదే మా బొజ్జల గోపాల్ కృష్ణ రెడ్డి టీడీపీ కళాస్తి ఎమ్మెల్యే అప్పుడే ఆయన నా ఇల్లు తీసుకున్నాడు నేను అమ్మేసిన ఆయనకు ప్లాట్స్ ఉంటే ప్లాట్స్ వేరే వాళ్ళకు అమ్మేసిన నేను మొత్తం ఈ మూమెంట్లో ఆయనకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఏం అవసరం ఉంటే మేము చేసిన ఇవాళ ఎంత ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఇవాళ ఉంటే ఇవాళ ఉంటే సార్ దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ సిఆర్ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఏం ఏం సాధించిన నేను ఇవాళ ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఆయన బాధ్యత ఏముంది ఎస్ వెరీస్ రెహమాన్ వెరీస్ విజయరామారావు వెరీస్ రవీంద్ర నాయక్ వెరీస్ మిస్టర్ దిలీప్ అందరికి పిలిచి ఒకసారి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడితే తప్పు ఏముంది దేనికోసం ఖర్చు పెట్టారు ఒక రోజు సార్ మూమెంట్ కోసం కేవలం అంతే ఒకరోజు మన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పర్ణ ముఖర్జీ గారు వచ్చారు వస్తే కేసీఆర్ గారు యాజ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ హీ రిసీవ్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అట్ బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ వీఆర్ ది ఇన్వైటీస్ సో వీ వెంట్ ఓవర్ దేర్ అండ్ మై చేసే నమస్తే అంటే మీరు నేను నమస్తే చేస్తే ఇట్లా హ్యాండ్ తీసుకొని లేదా మీరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో చేయి కలిపం ఎవరు కేసీఆర్ గారు ఏం సార్ మేమంతా తప్పు చేయలే కదా ఇట్లా అంటా ఒక పెద్ద మనిషి మీరు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యారు మీరు అంటే సీఎం అయిన తర్వాత చెప్తారు అయిన తర్వాత మీరు కేసీఆర్ కి చేయకండి ఇవ్వాలని అనుకున్నారు అందరు కలుస్తున్నాడు అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి అక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది బీజేపీ ఉంది ఎంఐఎం ఉంది వైఎస్ఆర్ సిపి ఉంది టీడీపీ ఉంది అన్ని పార్టీలు ఉన్నాయి అన్ని పార్టీలకు ఆహ్వానం ఇచ్చారు మేము యాజ్ ఏ ఇన్వైట్గా మేము మేము కూడా పోయారు క్యూలో అందరితో షేఖాన్ ఇస్తున్నాడు అప్పుడే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పక్కనే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు సార్ నమస్తే అని చేయబెడితే మీరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో అంత అహంకారం అంటే చేయలే సార్ ఖచ్చితంగా ఆయనకు ఉన్నాయి బాధ ఆయనకు ఉంది మాకు ఉన్నాయి బాధ మాకు ఉంది మీరు ఈ తెలంగాణకు మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత తెలంగాణలో మీరు చేసింది ఏమి నాకు చెప్పండి అన్ని తెలంగాణ ఆస్తిలు అమ్ముతున్నాడు మీరు వాగ్బోర్డ్ ఆస్తిలు అమ్ముతున్నాడు మీరు ఇవన్నీ చూస్తే సరే ప్రజల కోసం మీరు చేస్తున్నాడు చేసుకో మాకు ఏమి అభ్యంతరం లేదు ఒకరోజు 
ఆ హుసైన్ షా వలీ దర్గాలో లాంగ్వే హిల్స్ పైన నేను కేసు వేశాను సార్ ఓకే ఎప్పుడు అది అదే ఐ థింక్ ఇన్ టూ థౌజండ్ మేబీ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే అప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఐఎమ్ ఎమ్మెల్సీ సో ఆ కేసు వేసిన తర్వాత ఆ లగడపాటి రాజగోపాల్తో ఈయన కుమ్మకై అంటే అప్పుడు అంత మూమెంట్ నడుస్తుంది కదా లగడపాటి రాజగోపాల్ ఎవరు ఆంధ్ర తొత్తు ఇప్పుడు ఆయన పాడినారు కదా ఇప్పుడు ఆంధ్ర వాళ్ళు బాగా తిట్టారు వాళ్ళతో మళ్ళీ సంబంధం ఎలా ఉంది అంటే పార్ట్నర్షిప్ ఏమైంది ఆ కేసు కేసు వేస్తే కేసు వేసిన తర్వాత ఈయన నాకు పిలిచి అదే మీరు నో అబ్జెక్షన్ ఇచ్చేసాయి నాకు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నాడు తెలియదు సార్ రాజగోపాల్తో నేను ఒక చిన్న పైసలు కూడా ఎందుకంటే ఆ వక్ఫ్ ల్యాండ్ మా ముస్లింస్లో చాలా పవిత్రమైన మేము దాంట్లో డబ్బులు తీసుకుంటాం సరే అది జరిగింది నేను నేను కూడా ఏం అడగలే ఎన్ని ఎకరాల భూమి అది అదే దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ ఎకర్స్ లాంగ్ హిల్స్ ఆక్యుపై చేశారా ఆక్యుపై కాదు సార్ ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్ట్ అయింది అక్కడ బిల్డింగ్ అవును సరే అది జరిగింది జరిగింది తర్వాత డే బై డే డే బై డే డిఫరెన్సెస్ వచ్చారు మీరు మీరు అప్పుడు చెప్పలేదా అదేంటి సార్ ఆంధ్ర వాళ్ళ దీనికోసమే కదా మీరు పోరాటం చేస్తుంది అవును అట్ ద టైమ్ హీ ఇస్ నాట్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉద్యోగం అయితే నడుస్తుంది నడుస్తుంది బట్ అప్పుడే పిల్లలకు పంపించి రాజగోపాల్ ఆఫీస్ మీద రాళ్ళు గీళ్ళు మొత్తం వేశారు ఈయన సరే ఏం జరిగింది జరిగింది సరే సరే ఇయాల ఆయన ముఖ్యమంత్రి డెఫినెట్ మై రెస్పెక్ట్ హిమ్ కొంతమంది పోయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చెప్పారో నేను తెలియదు బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ హ్యాపింగ్ రెస్పెక్ట్ ఆయనకు ఒకటే విజ్ఞప్తి మీ ద్వారా ఒక్కసారి ఎవరెవరు నారాజ్ ఉంది వాళ్ళకు పిలిచి మీరు మాట్లాడు మీకు ఏం బాధ ఉంది మీరు వెళ్ళి కలవాలని ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఎందుకు సార్ ఒక పెళ్లిలో కలిశారు మన ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే గారు బలాల గారు కూతురు పెళ్లి ఉంటే అక్కడ కలిశారు మా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అప్పుడే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈటల రాజేంద్ర గారు మా నరసింహారెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉంటే అన్న నా రేమాన అంటే అప్పుడే నమస్తే చేశారు నమస్తే కైసే ఆప్ అంటున్నాడు బాగున్నారా సార్ అంతే తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా మేము సి రెహమాన్ గారు మీరు మైనార్టీ వర్గం నుంచి వచ్చినటువంటి నాయకులు అట్టడుగు వర్గం నుంచి వచ్చి ఎమ్మెల్యే అయ్యారు ఎమ్మెల్సీ అయ్యారు బట్ ఎందుకు మిమ్మల్ని పక్కన పెట్టాడు కేసీఆర్ సార్ అంటే మీ అవసరం అవసరం లేదు అనుకున్నాడా లేకపోతే వేరే నాయకుడు ఇక్కడ ఎంఐఎం మాకు అండగా ఉందనుకున్నాడా ఒక అలవాటు ఉంది సార్ యూస్ అండ్ త్రో జస్ట్ బస్ మీకు పని ఎప్పుడో ఉంటే మీతో పని తీసుకుంటా పని అయిపోయిన తర్వాత వదిలేస్తా నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాడు నాకు ఎవరితో నీ భయం లేదు నాకు దేవుడితో నీ భయం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు బతుకున్నాడు అప్పుడే ఇది వికారాబాద్ చంద్రశేఖర్ రావు వికారాబాద్ చంద్రశేఖర్ ఆయన అందరికి పిలిచారు ఆయన ఇంట్లో మీటింగ్ పెట్టారు అప్పుడే అవును పెట్టి ఈ అందరు గందరగోళం చేశారు లేకుంటే మాకు ఎప్పుడో డిఫరెన్సెస్ రాలే ఏం రాలే ఇప్పుడు కూడా నేను ఒకటే దేవుడు ప్రార్థన చేస్తా ఆయన కేసీఆర్ గారు హెల్త్ మంచి ఉండాలి ఆయన మంచి ఉండాలి ఆయన కుటుంబం మంచి ఉండాలి మన రాష్ట్రం మంచి ఉండాలి మా కోరిక సో మీరు అంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్న మీరు మరి టూ థౌజండ్ నైన్లో ఎందుకు పార్టీ మారాల్సి వచ్చింది సార్ నాకు ఎమ్మెల్సీ మళ్ళీ ఇయ్యాల్సిందే ఇయ్యలే ఇయ్యలే బాగా అంటే బాగా తిట్టారు అందరికీ నాకే విజయరామారావు గారికి హరాబాద్ చంద్రశేఖర్కి మన రవీంద్ర నాయక్ గారికి ఇట్లా బాగా తిట్టారు మాకు ఎవరు కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు తిట్టిన అప్పుడే అప్పుడే బతుకున్నాడు పాప పెద్ద మనిషి భగవాన్ అయిన ఆత్మకు శాంతి అలే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు అరే రావు సార్ ఏ లోకంకి క్యా గల్తీ క్యా బాసే ఆ పిత్నా హుస్సమే అరే లోకంపే చెప్పారు ఆయన పాపం ఆయన కూడా చీఫ్ ఇంజనీర్ విద్యాసాగర్ రావు బస్ ఆయన తిట్టిన తర్వాత మా కులంకు తిట్టితే మేము ఎలా కూర్చోవాలి సార్ ముస్లింలను తిట్టారు ముస్లిమ్స్కు తిట్టారు బీసీస్కు తిట్టారు ఎస్సీస్కు తిట్టారు ఎస్టీస్కు తిట్టారు 
రవీంద్ర నాయక్ గారు ఏం చెప్పారు యు నో బెటర్ దెన్ మీ ఆయన మొక్కు పోలీస్ స్టేషన్లో ఇట్లా చేశారు అంటే అందరికి బాధ అంటే మీరు ఎప్పుడు సిట్టింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ డిస్కషన్ అంతా వచ్చిందా అన్ని వర్గాలు అని తిట్టిన సందర్భం ఎస్ వై నాట్ యు ఆస్క్ ఏకే మహేందర్ రెడ్డి యు ఆస్క్ జే జిట్టా బాలకృష్ణ రెడ్డి యు ఆస్క్ రవీందర్ నాయక్ యు ఆస్క్ దిలీప్ ఎంతమంది తప్పు ఒక కేసీఆర్ గారు గొప్ప సి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలని తిట్టే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఆయన మా మహబూబ్ నగర్ నుంచి పోటీ చేశారు ఎవరు కేసీఆర్ గారు ఎంపీకు పోటీ చేసిన తర్వాత చక్కగా ఆయన అయోధ్య పోయాయి పోయి హద్వానీ గారు ఒక రోజు చెప్పారు మీరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు ఆయన ఓడిపోయారు కరెక్ట్ అక్కడ ముస్లిమ్స్ మహబూబ్ నగర్ ముస్లిమ్స్ మా ఎంపీ అబ్స్కాండింగ్లో ఉంది పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక వాళ్ళు దరఖాస్తు పెట్టారు ఎవరు మా ఎంపీకు తీసుకొస్తే మేము వాళ్ళు ఒక ఇనామ్ ఇస్తా ఈయన పోతలే ఆ ముస్లిమ్స్ త్రీ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ముస్లిమ్స్ ఉన్నాయి పార్లమెంట్లో మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు ఏం భయ సాబ్ మీరు వచ్చి మా కాల్ మొక్కెడ్డు కేసీఆర్ ఓటే ఇవన్నీ మేము మీ మాట అయినాయి మాకు ఫోన్లో ఎలా తిట్టారు మహబూబ్ నగర్ వాళ్ళు అంటే ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపింగ్ ఎనీ వర్డ్స్ బికాస్ ఐఎమ్ బిలాంగ్స్ టు మహబూబ్ నగర్ నా నేటివ్ ప్లేస్ సో అంత తిట్టారు సార్ మాకు తిడితే మేము పోయి సార్ ఇట్లా మీరు చేస్తే ఎట్లా సార్ వాళ్ళు ఒక్కసారి పోయి మహబూబ్ నగర్లో అందరికీ కలిసిగా వస్తే మంచిది కాదు అంటే ఆ రోజు ఏం కోపంలో ఉంది తెలియదు నాకే విజయరామారావు గారికి చంద్రశేఖర్ గారికి దిలీప్కి రవీంద్ర నాయక్ గారికి అందరికీ బాగా తిట్టారు తిట్టిన అప్పుడే సరే దండం పెట్టి మేము బయటికి వచ్చారు సార్ మిమ్మల్ని తిట్టాడా ఈ మొత్తం అందరినీ కలిపి అందరినీ అందరినీ నాతో పాటు మా బీసీ సోదరులకు ఎస్సీ సోదరులకు ఎస్టీ సోదరులకు ఏమన్నాడు ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిపీట్ దట్ వర్డ్స్ మరి మీరేమి అబ్జెక్షన్ ఏం చెప్పాలి సార్ మంచి టైప్ ఉంది ఏం చెప్పాలి మేము సరే అప్పుడే అన్ని అయిన తర్వాత మళ్ళా మేము ఆయన దీక్షగా చేస్తే అప్పుడే నిమ్స్లో తీసుకొస్తే మేము కూడా పోయారు పోతే మాకు కలవాలి ఒకసారి ఆ టైంకి కూడా మాకు పర పర్మిషన్ లేదు అంటే ఆయన మనసులో ఏం తప్పు ఉంది ఎందుకు భయ ఆయన ఎక్కడ ఉంటే మంచి ఉండాలి మేము ఎక్కడ ఉంటే మంచి ఉండాలి అని మేము దూరం ఉన్నాయి అంతే తప్ప ఇంకా ఏం లేదు జయశంకర్ గారితో ఎలా ఉండేవాడు కేసీఆర్ సార్ రాత్రి తిట్టాలి పొదుగాల కాలు మొక్కాలి అంతే అంతే తప్ప ఎందుకు ఇప్పుడు చాలా మీటింగ్స్లో చెప్తుంటారు కదా జయశంకర్ సార్ ఆశయాలు జయశంకర్ సార్ ఆకాంక్షలు ఇవన్నీ మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా ఆయన దిశా ఇచ్చిన వాళ్ళు జయశంకర్ గారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి చాలా మంచి వ్యక్తి ఆయనకు కూడా తిట్టారు ఆ రోజు ఆయనకు కూడా తిట్టారు సరే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సార్ ఇది జరిగింది జరిగింది బట్ ఇప్పుడు కూడా తిట్టడం అంటే మొహం పట్టుకొని తిట్టేవాళ్ళు అవును సార్ ఇప్పుడు కూడా ఏం జరిగింది జరిగింది పోని అన్ని ఆయన ఏమనేవారు నా వల్ల ఆయన ఏమనేవారు జయశంకర్ గారు ఆ టైంలో ఏం సార్ జయశంకర్ గారు ఒకటే మాట ఏం రావు సాబ్ ఆ పైసి బాతనే కన్నా చెయ్యత్ ఆపుకో ఢిల్లీలో కూడా తిట్టారు ఇక్కడ కూడా ఇంట్లో హైదరాబాద్ లో కూడా డే టైమ్ లోనా నైట్ టైమ్ లో ఉండేది నైట్ టైమే సిట్టింగ్ డే టైమ్ లో ఎవరు కలుస్తలే సో నేనేమంటున్నాడు సార్ ఈ అన్ని పక్కనే పెట్టు ఇవాళ మీరు ఒక స్థాయికి వచ్చారు దేవుడు మీకు ఒక పెద్ద స్థానం ఇచ్చారు దారా రెహమాన్ ఏం తప్పు జరిగింది దా నాకు కొడుకులాగా చూసిన వ్యక్తి ఈ సమయంలో మీరు ఇన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు మిమ్మల్ని పిలుస్తారని మీరు ఎట్లా ఊహించుకుంటున్నారు లేదు సార్ నన్ను నేను ఒకటే మాట చెప్తా తమరు మందుల రఘు గారు ఏమంటే మంచికు ఇది సాఫ్ ఉండాలి పెద్ద ఉండాలి గుండెలు అవును పెద్ద మనసుతో ఈ మాట గీతలు కూడా ఉన్నాయి బైబిల్లో ఉన్నాయి కురాన్లో ఉన్నాయి ఏమని పెద్ద మనసుతో మీరు క్షమించాలి మేము తప్పు చేస్తే దేవుడు మాకు శిక్ష ఇస్తాడు ఆయన తప్పు చేస్తే ఆయన శిక్ష మీరు ఒక స్థాయికి ఇవాళ వచ్చారు అంటే మేమందరు సీనియర్స్ వల్ల ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ జెండా కట్టుకొని ఎవరు షాప్ ముందు మేము బండి ఆపితే ఆ షాప్ వాళ్ళు వచ్చి రిక్వెస్ట్ బైసాఫ్ ఈ జెండాతో 
ఒకవేళ మీరు శ్మశానం కుపోతా లేకుంటే జైలు కుపోతా అంత భయం పెట్టారు మీకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హే తెలంగాణ అయితలే తెలంగాణ అయితలే తెలంగాణ అయితలే దేవుడు దేవల అంతే మరి సార్ ఆ రోజు ఒక సైనిక్ లెక్క ఒక సైనిక్ లాగా ఒక సొంత కొడుకు లాగా ఒక తండ్రికు నా సొంత తండ్రికు ఎలా చూస్తా అలా చూసిన వాళ్ళు మేము సరే మేము చిన్న ఆ సమయంలో బాగుండే వాళ్ళ మీతో మీ అందరితో బాగా మాట్లాడుతూ అంత అవును బాగానే ఉండేది అవును టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి అందరు దూరం అయ్యారు ఎందుకంటే మా ఈయన కొత్త వాళ్ళు రావాలి పాత వాళ్ళు దూరం ఉండాలి అవి ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నాడో నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో చూడు మీరు వాళ్ళు కూడా మా లైన్లో వస్తా మళ్ళా కొత్త వాళ్ళు మీ మీరు ఇలా ఇది ఇస్తా సీఎంగా కూర్చున్నాడు అంటే ఈ డంకా బజాయి చెప్తా మేము మా అందరు సీనియర్స్ వల్ల మైనారిటీస్ వల్ల బీసీస్ వల్ల ఎస్సీస్ వల్ల ఎస్టీస్ వల్ల ఓసీస్ వల్ల ఏం సార్ కనీసం ఒక రోజు మీరు అరే వాళ్ళు అందరికి పిలిచి మాట్లాడదాం ఆ ఎక్కడ తప్పు జరిగింది సర్ది చేద్దాం ఇట్లా ఆలోచన రాలేదు సో మీరే అన్నారు ఒకవేళ నా కొడుకు కూతురిని ఎన్నికల్లోకి రాజకీయాల్లోకి నేను తీసుకొస్తే రాళ్ళతో కొట్టి చంపండి అన్నారని మీరు అంటున్నారు అది ఎట్లా వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు ఇలా ఎంటర్ అయ్యారు అంటే హీఈస్ ఎ బిగ్ ప్లానర్ కేసీఆర్ ఈజ్ ఎ బిగ్ ప్లానర్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మన లీడర్ ద్వారా జనరల్ సెక్రటరీ చేద్దాం కేటీఆర్కు ఈయన కోపం రోజు రావాలి ఈయన చెప్పి ఈయన కోపం రోజు రావాలి ఓకే మళ్ళా మేము అందరు లేలే సార్ కావాలి ఇట్లా ఇట్లా చేసి చేసి తీసుకొచ్చారు సరే కేటీఆర్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ జెంటిల్మెన్ అన్న మనం చెత్త తీసుకుంటే చెత్త వస్తా ఈ అన్ని పోని మేము ఒకటే మీ ద్వారా కోరుకుంటాం ఆయన మంచి ఉండాలి మా కోరిక ఏం జరిగింది జరిగింది ఇప్పుడు వరకు కూడా ఒక ఛాన్స్ కేసీఆర్ గారు ఏముంది అంటే మళ్ళా పాత వాళ్ళకు పిలిచి కూర్చోబెట్టి దగ్గర తీసుకొని మాకు ఏం అవసరం లేదు దేవుడు ఇస్తా మాకు దేవ దేవుడు కోడగుతాం మేము దేవుడు మాకు ఫలానా కావాలి దేవుడు ఇస్తా ఖచ్చితంగా మేము ఎంత నేను ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపింగ్ ఎనీ వర్డ్స్ టెల్ యూ ఒక్క తండ్రికి ఎలా చూసినా నేను అలా చూసిన అయినా కూడా నాకు ఒక కొడుకు రెగ్యులర్గా నేను ఇక్కడ నుంచి ఢిల్లీలో కూడా ఉంటే కేసీఆర్ గారితో నేను ఇప్పుడు రెండు సార్లు మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు సరే వాళ్ళు తప్పు చేసిన చెడ్డ చేసిన మంచి చేసిన అరే ఒక్కసారి అందరికి పిలిచి భోజనాలకు కూర్చోబెట్టి ఏం భయ మీకు ఏం పరేషాని ఉంది ఏముంది చెప్పు ఒక స్థాయికి మీరు వచ్చారు కదా వచ్చిన తర్వాత మీ బాధ్యత ఉంది ఆయన ప్లేస్లో నా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎవరెవరు నారాజు ఉంటే వాళ్ళకు అందరికి పిలిచి ఒక భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి అందరికి కూర్చోబెట్టి చెప్పండి మీకు ఏం ప్రాబ్లం మీకు ఏం ప్రాబ్లం అరే మీ మీ భుజాలకు భుజాలు పెట్టి మేము తిరిగిన వాళ్ళు సి కేసీఆర్ ఇప్పుడు మేము భయపడలే ఎవరికి కేసీఆర్కి అప్పుడున్న ఆస్తులు ఇప్పుడున్న ఆస్తులు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా మీరు అంటే అప్పుడు ఎలా ఉండేవాళ్ళు చాలా ఫైనాన్షియల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు సార్ అప్పుడే కేసీఆర్ గారు మనం అందరు మొత్తం తెలంగాణ వాళ్ళు తెలుసు అప్పుడే ఏముంది ఇప్పుడు ఏముంది అంటే ప్రతి చాలా మీటింగ్స్లో నేను విన్నాను నాకు మా తండ్రి తాతలు సంపాదించిన రెండు మూడు వందల ఎకరాలు ఉంది అని అంటే అదే కరెక్టే కరెక్టే మేదక్లో సిద్దిపేటలో ఉంది కరెక్ట్ అవి బట్ అప్పుడే అంతగా ఉందా లేదు వాల్యూ లేదు వాల్యూ లేదు కదా మరి అన్ని లీడర్స్ కలిసి ఎప్పుడు ఎంత అవసరం ఉంటే మేము పెట్టిన వాళ్ళు మీరే ఖర్చు పెట్టారు నేను ఇంకా నాతో పాటు చాలా మంది చాలా మంది ఇట్లా మా నల్గొండ నుంచి మా మహబూబ్ నగర్ నుంచి మొత్తం యావత్తు తెలంగాణలో పది జిల్లాలో ఆ జోష్ ఉంది ఆ జజ్బా ఉంది నమ్మి మేము పెట్టారు ఇవాళ ఆయన ఆ స్థాయికి చేరిన తర్వాత ఆయన బాధ్యత ఉంది లేదా అరే ఒక్కసారి అందరికి పిలిచి ఒక కుటుంబంలో ఒక పెద్దలు ఉంటా చిన్నలు తప్పులు చేస్తే 
రెండు దప్పాలు కొట్టుకొని కూసరా ఏం కావాలి మీకు చెప్పు ఎందుకు పోయారు మీరు ఏముంది యాక్చువల్ మీకు ఇంకా వెళ్ళాలని ఎందుకు అనిపిస్తుంది మీరు అంటున్నారు కదా కేసీఆర్ తప్పు చేశాడు కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అని మీరే అంటున్నారు అన్ని వర్గాలకు అన్యాయం చేస్తున్నాడు అని మీరు అంటున్నారు మళ్ళీ ఎందుకు ఎందుకు మీకు ఆలోచన వస్తుంది కేసీఆర్ పిలిస్తే లే 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 ఒకటి మాట ఉంది భయ సార్ ఏమంటే ఇక్కడ కూడా అక్కడ కూడా ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఉంది అక్కడ వైసీపీ ఉంది సిక్స్ మంత్స్లో జగన్ గారు ఆ స్టేట్కు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకుపోయారు మా కేసీఆర్ గారు అట్లనే చేస్తే సంతోషం ఇంకా ఒకటి ఏమంటే వెన్ ఐఎమ్ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ రైట్ నో హీస్ ఏ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎస్ విభేదాలు ఉన్నాయి బట్ వి విల్ రెస్పెక్ట్ ఈ సమయంలో ఆయన బాధ్యత ఏముంది సార్ అరే నాతో పాటు ఎండా చూడలే కలం చూడలే వర్షం చూడలే నాతో పాటు నడిచారు అచ్చేకి బురేకి భయ మేరేలోగా హే ఒకసారి పిలిస్తే తప్పు ఏముంది మీరు వైసీపీలోకి వెళ్ళారు కదా టూ థౌజండ్ నైన్ రాజశేఖర రెడ్డి అదే టైంలో అనుకుంటాను హరీష్ రావు వెళ్ళి రాజశేఖర రెడ్డికి పూల బొకే ఇచ్చారు సెకండ్ డే ఇక్కడ పార్టీ ఓడిపోయారు టూ థౌజండ్ నైన్ ఓడిపోయిన వెంటనే సెకండ్ ఫిఫ్టీ సీట్స్ ఇస్తే ట్వంటీ సిక్స్ కూడా రాలే సిక్స్టీన్ సీట్స్ ఏమో పది చిల్లర అవును అప్పుడే హరీష్ రావు పోయి విజయశాంతి గారితో రాజశేఖర రెడ్డి గారు బొక్కే ఇచ్చారు బొకే ఏ నేపథ్యంలో ఇచ్చారు పార్టీలో చేరడానికినా ఎస్ డిసైడెడ్ అయి ఎస్ హీ డిసైడెడ్ దెన్ హీ వెంట్ నెక్స్ట్ డే బాగా కేసీఆర్ గారు తిట్టారు హరీష్ ఎవరిని కేంద్ర మన పార్టీ ఓడిపోతే నువ్వు పోయి బుక్కేస్తా అని మరి అలా డిసైడ్ అయ్యాడు అంటున్నారు కదా మరి ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి కోపం చేశారు కాబట్టి సార్ అప్పుడు వరకు నేను కేసీఆర్ ఆపగలిగాడు అంతే లేదంటే కాంగ్రెస్ లో జాయిన్ అయిపోయి అవును అంటే ఎలాంటి డిస్కషన్ జరిగాయి హరీష్ తో రాజశేఖర రెడ్డి అప్పుడే సార్ ఆ రోజు నేను లేవు బట్ మన విజయరామారావు గారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉన్నాడు నేను ఆ రోజు నేను పోలే ఏం డిస్కషన్ జరిగింది ఐ డోంట్ నో బట్ చేరడం అయితే ఏ డౌట్ లేదు కానీ అంత డేరింగ్ స్టెప్ ఎలా తీసుకున్నాడు హరీష్ రావు ఆ టైంలో మామని ఎదిరించి ఆ వాళ్ళకు కూడా నమ్మకం లేదు సార్ ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత ఈ తెలంగాణ సపరేట్ అయ్యారు వాళ్ళకు నమ్మకం లేదు సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇస్తాను ఆ టైంలో ఈయన సోనియా గాంధీ గారుకు ఈయన హామీ ఇచ్చారు నేను మన పార్టీ మర్చిచేస్తా చెప్పి తెలంగాణ తీసుకున్నాను తర్వాత ఏం చెప్పారు నేను యూటర్న్ తీసుకున్నాను సో నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ మీరు యూ టర్న్ వై టర్న్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి మీరు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఎస్ వీఆర్ హ్యాపీ తెలంగాణ సెపరేట్ అయ్యారు వీఆర్ హ్యాపీ బట్ తెలంగాణ ప్రజల్లో మేము కూడా ఉన్నాయి ఇదే ఇంటికి వేయి సార్ వచ్చారు కేసీఆర్ గారు వేయి సార్ ఎస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ప్రూఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ రికార్డ్ ఏం చేసే వాళ్ళు వచ్చి వచ్చి డిలే కూర్చొని అసెంబ్లీ నుంచి దగ్గర అసెంబ్లీ కాబట్టి వచ్చిన వాళ్ళు నేను నా తండ్రికి ఇలా రెస్పెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు ఆ రెస్పెక్ట్ ఉంది మరి అంత రెస్పెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ రోజైనా వెళ్ళి కలవడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయలేదు సార్ మేము ఎందుకు ఆయన ఆలోచన చేయాలి నేను ఆ ఈ స్థాయికి వచ్చారు పోనీరా భయ వాళ్ళకు పిల్లు నేను కూర్చొని మాట్లాడతా ఏం మేము దొంగతానం చేశారా రెహమాన్ గారు అవసరం ఏముంది వాళ్ళ ఎంఐఎం సపోర్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది వాళ్ళకి సార్ గట్టిగా ఉంది సరే ఎంఐఎం కు ఎంఐఎం కు ఎంఐఎం ప్లేస్ ఉంది కేసీఆర్ కేసీఆర్ ప్లేస్ ఉంది అట్ దట్ టైమ్ ఐఎమ్ ఇన్ టిఆర్ఎస్ సో మేము అప్పుడే నేను మొత్తం తెలంగాణకు ఫస్ట్ నాకు ఇచ్చిన స్టేట్ మైనారిటీ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత నాకు జనరల్ సెక్రటరీ ఇచ్చారు మా మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్యే సీట్ నా పేరు డిక్లేర్ చేసి మళ్ళా ఇబ్రాహీం కు ఇచ్చారు అప్పుడే సో ఇట్లా రకరకాలుగా ఆయన చేసిన తప్పులకు మేము కూడా హాట్ అయ్యారు ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ ఉందా మీ ఇద్దరి మధ్యలో ఏంటి ఎందుకు మనం ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నామని అనిపించిందా కేసీఆర్ తో ఉన్నప్పుడు లేదు సార్ మిమ్మల్ని తిట్టాడని అంటున్నారు ఒక టైంలో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా 
ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తే లాభం ఏముంది సార్ చెప్పండి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పండి లాభం ఏముంది చెప్పండి మీరు ఇట్లా చెప్తే లాభం ఏం లేదు ఇప్పుడు దేని ఒకటే కోరుకుంటాం మీ ద్వారా సరే ఏం జరిగింది నా తప్పు అని ఉంటే నేను దండం పెట్టి కేసీఆర్ గారు నాకు క్షమించాలి చెప్తా మిగతా వాళ్ళకు కూడా దగ్గర తీసుకో దాంట్లో మాలా మాదిగా ఎస్టీఎస్ బీసీఎస్ ఎస్సీఎస్ ఓసీఎస్ మైనారిటీ అందరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకు దగ్గర తీసుకో మీరు దేవుడు మీకు ఎంత పెద్ద స్థానం ఇచ్చారు మళ్ళీ గెలిచే అవకాశం కనిపిస్తుందా కేసీఆర్ దేర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేట్ వైస్ ఆఫ్ ఇన్ తెలంగాణ ఎక్సెప్ట్ కేసీఆర్ గారు మనం ఇలాంటి వాళ్ళు లేని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎందుకు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ ప్రభావం ఏం పెద్దగా లేదు లేదు మీరు ఇక్కడి లీడర్ సార్ నేను ఒక మాట చెప్తా నేను జగన్ గారు నాకు ఇచ్చిన ప్రధానత కేసీఆర్ కూడా చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు బట్ నేను రిజైన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎమ్మెల్సీ పదవి వస్తే నాకే బదులు వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు నాకు కూడా కోపం వస్తాయి కదా వెన్ వీఆర్ లాయల్ టు యూ మేము లాయల్గా ఉన్నప్పుడే మీ బాధ్యత ఏముంది సార్ అవును మరి ఆ టైం మేము కూడా బయటికి వచ్చారు అప్పుడే రాజశేఖర రెడ్డి గారు పిలిచారు మా ముస్లిమ్స్కు ఫోర్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు అప్పుడే మా అక్బర్ ఉద్దీన్ అవేసి గారు ఈ అసద్ ఉద్దీన్ అవేసి గారుతో మేము చర్చ చేసి అన్ఫార్చునేట్లీ అంత పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయింది పెద్ద మనిషి చనిపోయారు అయిన తర్వాత మొత్తం రాష్ట్రం ముత్తలు పుత్తలు అయ్యారు దానివల్ల మేము మళ్ళా పోలే మేము కలవలే మేము ప్రయత్నం కూడా చేయలే ఆయన బాధ్యత ఏముంది ఆయన ప్లేస్లో నేనుంటే చక్కగా వాళ్ళు ఇంటికి పోయి అరే ఫలానా దౌర్లో మీరు ఎంత సపోర్ట్ చేశారు నాకు ఆయన బదల ఆయన స్థానంలో నేనుంటే ఆయన ఇంటికి పో పోయిన వాళ్ళు నేను దగ్గర తీసుకొని అందరికీ గుండెల్లో కూర్చోబెట్టి అన్నదమ్ము లెక్క కొడుకు తండ్రి లెక్క మనం బతుకున్నాడు నడు ఏం జరిగింది జరిగింది నడు ఇప్పుడు మంచి బతుకు మీరు కూడా ఇట్లా ఆలోచన చేయలేదు మీరు ఏం సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి సార్ నాకు పూర్తి నమ్మకం అల్ల మీద ఉంది దేవుడి మీద ఉంది సార్ జగన్ గారు మీద ఉంది ఖచ్చితంగా న్యాయం జరితే నాకు నమ్మకం ఉంది సార్ ఎందుకంటే మా పార్టీ అన్ని కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఏదో ఒక రోజు సార్ తెలంగాణలో కూడా మేము గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తా ఇది నేను ఛాలెంజ్ గా చెప్తా వైసీపీని విడిచిపెట్టే సమస్య లేదంటారు ఎవరు మీరు అవును ఎస్ మాకు అంత మర్యాదగా జగన్ గారు మర్యాద ఇస్తా పార్టీలో చాలా మర్యాద ఉంది కానీ ఇక్కడ బలంగా లేని పార్టీలో మీరు ఉండి లక్షలాది మంది ఇక్కడ కూడా అభిమానులు ఉన్నాయి సార్ వైఎస్ఆర్ కు వైఎస్ఆర్ గారు చేసిన పథకాల వల్ల మా ముస్లిమ్స్ లో ఎంత డాక్టర్స్ అయ్యారు ఎంత ఇంజనీర్స్ అయ్యారు ఆరోగ్యశ్రీ వల్ల మొత్తం యునైటెడ్ డిస్టే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎంత మందికు మేలు జరిగింది సార్ చాలా మంది మీకు మేలు జరిగింది తెలంగాణలో కూడా ఒకసారి జగన్ గారు మా షర్మిల మా విజయమ్మ గారు బయలుదేరితే ఈ ఆంధ్రాలో ఎలా ఊపు ఉంది ఇట్లా ఊపు వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ కూడా కేసీఆర్ జగన్ కలిసే ఉన్నారా సార్ వాళ్ళు మంచి బంధం కొనసాగుతుందా కొంత ఈ మధ్య డిస్టర్బ్ అయినట్టున్నారుగా లేదు సార్ కొన్ని ఊహాగానాలు వ్యూస్ అండ్ న్యూస్ ఉంది సార్ ఖచ్చితంగా జగన్ గారు ఆయన కుమర్యాద ఇస్తా ఆయన జగన్ గారు కుమర్యాద ఇస్తా కేసీఆర్ గారు రెండు తెలుగు ప్రజలు రెండు రాష్ట్రాలు మంచి ఉండాలి మా కోరిక రెండు ముఖ్యమంత్రి మంచి ఉండాలి మా కోరిక ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే బాగా ఫాస్ట్ గా ఆంధ్రలో వైఎస్ఆర్ సిపి దూసుకోపోతున్నాను స్కీమ్స్ కానీ డే బై డే చాలా మంచి వాతావరణం అయింది జగన్ గారు గ్రాఫ్ చాలా పెరిగిపోయారు సార్ నిన్న మొన్న ఎన్ఆర్సి గురించి హీ సెడ్ ఐ విల్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఎన్ఆర్సి అండ్ సిఏ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు ప్రకటన చేయలే సార్ ఎవరు బీజేపీతో కలిసి ఉన్నట్టు కేసీఆరా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక మాట సార్ తెలుగుదేశం కూడా ఓటేశారు కదా సెంటర్ లో వెదర్ ఎన్డీఏ ఆర్ యూపీఏ రెండే ఒక స్టేట్ నడపాలా అంటే వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాల్సింది 
సెంటర్లో వెదర్ ఎన్డిఆర్ యూపీఐ సరే ఇది ఎన్ఆర్స్ ఎన్ఆర్సి వచ్చారు కాబట్టి జగన్ గారు ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఓపెన్ మీటింగ్లో కడపాలో సో ఈ అన్ని కులాలకు మతాలకు అతీతంగా వ్యక్తి జగన్ గారు చూద్దాం సార్ ఎక్కడ దాకా పోతా ఖచ్చితంగా నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది అల్లా మీద దేవుడు మీద ఏ ఒక్క రోజు వైఎస్ఆర్ సిపి తెలంగాణలో కూడా మా ప్రభుత్వం ఖాయం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒకవేళ కేసీఆర్ రెహమాన్కి ఫోన్ చేసి రెహమాన్ రండి కూర్చొని మాట్లాడదామంటూ మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీయో లేకపోతే ఏ రాజ్యసభ ఇచ్చి పంపిస్తామని అంటారు రెడీగా ఉన్నాం మేము పదవి కోసం వద్దు సార్ ఆయన కనీసం ఒక ఫోన్ చేసి అందరు రండి ఎస్ మీ విల్ రెస్పెక్ట్ హిమ్ మేము పోయి మాకు విజయరామారావు గారు ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను ఆయన సీఎం అయిన వెంటనే బొకే తీసుకొని వెళ్తే కనీసం ఆయన్ని చూసి కూడా పలకరించని పరిస్థితిలో ఉన్న ఉంది అని అన్నారు ఆయన ఇంకా మీకు ఫోన్ చేస్తాడని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా దాంట్లో కొంతమంది కొంతమంది ఈ గ్యాప్ తీసుకొచ్చారు అక్కడ పోయి కేసీఆర్ గారు చెవులో చెప్తే ఆయన ఆయన వేసిన ఒక్కరోజు మాకు పిలిచి ఇంద్రభాయ్ ఇది మీరు చెప్పారా ఇది చేశారా మంచి చెడ్డ అడగాలి కదా ఒక పెద్ద మనిషి మీరు అడగాల్సిందే నా తప్పు ఉంటే రెండు కొట్టి నాకు ఎందుకు ఇట్లా చేశారు తమ్ముడు ఎందుకు చేశారు బిడ్డ ఇట్లా చెప్పవచ్చు ఆయన అంత మర్యాద మేము ఇచ్చారు ఆయనకు స్టిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్ నేనేమంటున్నాను సార్ జరిగింది జరిగింది మీరు ఇప్పుడు ఒక స్థాయికి ఉంది పాత వాళ్ళకు పిలిచి ఏ రోజు మీకు మేము ఒక షాడో లెక్క మీతో పాటు తిరిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరంతా నాయన నరసింహారెడ్డి ఈటల రాజేందర్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా అప్పటి నుంచి ఉన్నారు అప్పటి నుంచి వాళ్ళని అంటు పెట్టుకుని ఉన్నారు మీలాంటి వాళ్ళని ఎందుకు పక్కన పెట్టారు సార్ మేము నేనేమంటున్నాం మేము ఏం తప్పు చేశారు వాళ్ళకి మీరు డబ్బులు ఇచ్చారు అందరు ఇచ్చారు సార్ అందరు 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 వాళ్ళు ఎందుకు దగ్గర ఉన్నారు మీలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు దూరం అయ్యారు నేనేమంటున్నాను నేను ఒక్కటే కాదు ఇటువంటి చాలా వ్యక్తి ఆ మూమెంట్ లో కేసీఆర్ గారుకు సహాయం చేశారు అటువంటి వ్యక్తులకు దూరం పెట్టారు ఆయన ఆయన ఇష్టం సార్ అంటే కేసీఆర్ కి ఎదురించి మాట్లాడే పరిస్థితి ఉండదా ఎక్కడ కూడా లేదు సార్ సింగిల్ ఎజెండా బస్ అంతే అంతే ఆయన చెప్పింది ఫాలో అవడం అంతే మరి మేము లాయల్ గా ఉన్నాయి సార్ మాకు ఎంత ఆఫర్స్ వస్తే కూడా మేము ఎక్కడ పోలే కొంతమంది పోయి కేసీఆర్ గారుకు చెవులో అది అవి ఇవి చెప్తే ఆయన ఇన్ చేసిన మా మేము ఎప్పుడు మేము దూరం కూడా ఉంటే కూడా ఎలక్షన్ వస్తే నేను ఎవరికి ఓటు వేస్తా బీజేపీకి ఓటు వేస్తా నేను నా ఏరియా నుంచి కాంగ్రెస్ నిన్నపడితే కాంగ్రెస్కి ఓటు వేస్తా నేను టీడీపీకి ఓటు వేస్తా నేను నా ఏరియా నుంచి ఎంఐఎం లేదు ఎంఐఎంకు ఎంపీ అసదుద్దీన్ సాబు ఖచ్చితంగా నేను ఎంఐఎంకు ఎంపీ గారుకు ఓటు వేస్తా ఎమ్మెల్యేకు ఎవరికి టీఆర్ఎస్కే వేసారు మేము హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ ఏరియా కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయనకు ఇవ్వాల్సిందే కానీ ఇవాళ రాష్ట్రంలో ముస్లింల పరిస్థితి బాగుందా ఎంఐఎం పార్టీ అధికారంలోనే ఉంది అధికార పార్టీతో ముందుకు నడుస్తుంది టీఆర్ఎస్ మేము ముస్లింల సంక్షేమం కోసం పాటుపడుతున్నాం కష్టపడుతున్నాం అంటూ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్నాడు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం నేను కేంద్రంతో పోరాడుతున్నాను అంటున్నారు సార్ ఆయన ప్రయత్నం అయితే చేశారు కేసీఆర్ గారు అసదుద్దీన్ అవేసి గారు కానీ అక్బర్ ఉద్దీన్ అవేసి గారు కానీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ముస్లిమ్స్ కోసం మా దళిత్ సోదరు కోసం అందరి కోసం వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే ఎన్ని స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యారు షాదీ ముబారక్ ఉంది ఇటువంటి చాలా రకాలుగా కేసీఆర్ గారు ముస్లిమ్స్కు హెల్ప్ చేశారు ఏంటి మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ సార్ ఫ్యూచర్ ఎవరు కూడా రేపు ఏం జరుగుతున్నాయి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఏం జరుగుతున్నాయి మనం తెలియదు మొత్తం దేవుడు చేతిలో ఉంది నాకు ఒకటే కోరిక సార్ అల్లా దయవల్లా దేవుడు దేవల్ల రెండు రాష్ట్రాలు ముఖ్యమంత్రి మంచి ఉండాలి రెండు రాష్ట్రాలు తెలుగు ప్రజలు మంచి ఉండాలి 
मुन्ना विज्ञप्ति माँ बी सी ब्रदर सी एस सी ब्रदर सी एस टी ब्रदर सी ओसी ब्रदर सी मैनारीटी की अड़ उ प्रजल खचित आंध्र प्रजल वैस प्रजल खचिंग टीआरएस को सो मेरे पाइंट इंदा रेजेस राजशेखर रेडी की बोके इच्छा टाइम हरीश राव पार्टी वेल्लिपयेवार सो इपड़ना परस्थित हरीश एम बैठक ऊना के सीएम जैसे हरीश की नचद चर्च न सर हरीश राव अंड के हरीश राव इज ए ग्रास लीडर के इपड़े इपड़े एक्सपीरियस वस्तु बट के मुख्यमंत्री जैसे नाकूनाई सचार हरीश राव को एम इबंध ले सर बैठ चाल ऊहागाना सोवे हरीश राव को जैसे के एम इबंध ले और जी टम ना इंटर कुर्चनी वालू वालू माला अर्थम सर वालू वालू माला टास्क हेड वस्ते टेल वस्ते नैट केसीआर गश्यू ले हरीश राव को हरीश राव गार इपड़ो अंत दम धैर्य तो बैठ वस्त पर्सनल सहाय के पर्सनल सर अब जी चाल जी मेमेटे अंत अब्बुल विचल रेल को प्रजल कहीं पीलि आधा उठीआर लख आय को पीलिंदर तपूनी ची केसीआर गुटी दा तम इकर्चो दा को इकर्चो अच्छे अभी मरचिपता कदा मंजी स्थाई को चेरी तरवा बाध्यता और मुख्यमंत्री प्रगति भवन पक्ने फाम हाउस पक्ने कलवे सर प्रयत्न प्रगति भवन सर प्रयत्न पीलिस्ते आना पीवाले लेकिन रघुगार आयना मन तो अंदर पीलि कूसोबे समस्या जी जी मरचिपोता अंदर माफे साब हम से गलती हो गई तो आप माफ करो सीएम साहब बोलेंगे और क्या बोल सकते हैं बोलो आप इनका एम चपता मैम सर ना ना वाला तपू जरते ना कुछ क्षमे मुख्यमंत्री गार अंत तप इंका सर चुदा थैंक यू वेरी मच रेहमान गॉड ब्लेस यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर इधर वैएस कांग्रेस पार्टी जनरल सैक्रटरी केसीआर को अत्यंत आप्त मित्रुड़ रेहमा गारी तो इवा एनकर्